আমাদের আগে ছোটবেলায় সবসময় ধর্মের মানুষ সব বলতো যে দুনিয়াটা হলো একটা মায়া তাই না এটা এটা রিয়েল না এখন সিমুলেশন প্রিন্সিপাল এই গেমিং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এটা এসেও আমাদের চোখের সামনে দেখাই দিচ্ছে যে আমরা যেটা এক্সপিরিয়েন্স করি ডে টু ডে ইন থ্রি ডি ইন লাইফ সেই কাছাকাছি টেকনোলজি এই এখন রুডিমেন্ট মানে এখনকার কম্পিউটার তো ভবিষ্যতে আরো অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হবে কাজে হাই এন্ড কম্পিউটার ভবিষ্যতের একশো বছর পরে যে কম্পিউটার সেটা দিয়ে আমরা লাইফ যেরকম পরিষ্কার এভরিথিং দেখি এরকম থ্রি ডি ইমেজ এবং রিয়ালিটি আনা পছন্দ তাহলে চোখের সামনে আমাদের দেখাই দিচ্ছে যে আমরা যেটা এক্সপিরিয়েন্স করি ডে টু ডে সেটাই একটা সিনথেটিক চোখের সামনে আসতেছে অথবা চলে আসছে তাহলে কোনটা রিয়েল তাহলে এই ডিস্টিংশন কিভাবে করবা যেমন জিনিস আপনি বলছেন বেসিক্যালি আপনি যেটা বললেন প্রথমে যে আগে আমরা শুনতাম যে মানুষজন বলতো যে এই আমরা যেটা দেখছি সেটা আসলে একটা মায়া তো সেটা আসলে আপনার মেটাফোর হিসেবে ইউজ করতো বাট সায়েন্স এবং টেকনোলজি ওই লেভেলে চলে গেছে যে আসলে মেটাফোরটাকে কাইন্ড অফ একটা রিয়েলিটি বানায় দিচ্ছে বাট এখানে আপনি যখন সিমুলেশনের কথা বলতেছেন আমার মনে হয় আপনি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা অগমেন্টেড রিয়েলিটি কথা বলতেছেন কারণ সিমুলেশন আসলে অনেক টাইপের হইতে পারে যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা চিন্তা করতে পারি না যে এরকম টেকনোলজি আমাদের জীবন দোষ জীবন দোষে চলে আসবে জীবন দোষে না আমরা বুড়া হওয়ার আগে চলে আসবে আমি জাস্ট বলবো ইটস জাস্ট সামথিং দ্যাট ইউ গট ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডেভেলপিং টেকনোলজি ইন সায়েন্স আচ্ছা সুমন তোমার ব্যাপারটা কি বলো যে ডেভেলপমেন্ট যেভাবে আগাচ্ছে কদিন পরে রিয়েল আর নন তুমি যেটা বললো এটা জাস্ট টেকনোলজি কিন্তু স্টিল আমার যেভাবে দেখতেছি এই একই ভাবে রিয়েলিটি যদি কম্পিউটার মানে নেক্সট জেনারেশন কম্পিউটার এখন এই মুহূর্তে হয়তো প্রেজেন্ট নাই তারা যদি ক্যাপাবল হয় তাহলে যেহেতু টুরেন্ট ইস দিয়ে তুমি পার্থক্য দেওয়া পারো না দুইটা একই কোয়ালিটি এবং তুমি বলবা এটা রিয়েল না ওইটা রিয়েল দেয়ার ইজ নো ডিস্টিংগুইশন কারণ দুইটার প্রিন্সিপাল একই দুইটা একদম পিক্সেল থেকে আসছে একটা বলতেছেন তোমাকে एग्जांपल বলি একটা বলতেছে প্ল্যাঙ্ক স্কেলটাকে ধরতেছে তার পিক্সেল তারপরে বিল্ড আপ করছে রিয়েলিটি যেটা আমরা বলি কারণ তার নিচে সব ব্লার হয়ে সব মানে আনডিফাইন তাহলে তোমার কম্পিউটার যে নতুন মডেল আসতেছে তাদের পিক্সেল এর রেজলিউশন যদি প্ল্যান স্কেলের পারলে নিচে থাকে কারণ এটা তো কম্পিটিশন হয় তাহলে হাউ ইউ ক্যান ডিসটিংগুইশ হুইচ ইজ রিয়েল এন্ড হুইচ ইজ জাস্ট এ সিমুলেশন এটা একটা বেসিক क्वेश्चन কিন্তু আমি বলবো এটা ভেরি কোটিং क्वेश्चन आंसर দাও যে মায়া যে কোনটা আমরা যেটা থাকি সেটাই কি মায়া নাকি এটা ওয়ান অফ দা মায়া দ্যাট উই আর প্রডিউসিং কারণ খেয়াল করো অনেক সময় বলে যে গড প্রডিউস হিউম্যান ইন হিজ ওন ইমেজ আবার মানুষ বলে ম্যান প্রডিউস গড ইন হিজ ওন ইমেজ দুটাই বলে তাই না মানে বেসিক্যালি একটা করেসপন্ডেন্স থেকে যায় তুমি যে ভাবে চিন্তা করো তোমার প্রোডাক্ট ঘুরে ফিরে ওই আইডিয়ার উপরেই হবে তুমি যতই ডিস্ট্যান্ড করতে চাও যতই রিমোট বানাইতে চাও তোমার যে মানে হিউম্যান ইন্টেলেক্ট অথবা আইডিয়া সেই সেই আইডিয়া তোমার ক্রিয়েশনের মধ্যে থাকবেই কারণ তুমি দেখো দেখো মানে তুমি যেভাবে থিঙ্ক করো তোমার প্রোডাক্ট তোমার থিঙ্কিং এর ইম্প্রেশন কিছু হইলেও থাকবে তাহলে আমার পয়েন্ট হলো যে আমরা যেটা বানাচ্ছি সেটা তো বেসিক্যালি ইন ওয়ান কন্টেক্স মনে করো আমরা একটা প্লেনে আসি তাদের সাথে আমাদের ডাইরেক্ট কানেকশন নাই মানে ভার্চুয়াল যদি গেমের কথা বলতেছি কিন্তু গেমের যারা ক্যারেক্টার তারা যদি এজ গুড রেজুলেশন এজ আওয়ার সেলফ হয় বেসিক্যালি তাদের কন্টেক্সটে আমরা হ্যাভিনে আসি মানে ওরা হলো রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির পার্টিসিপেন্ট 
আর আমরা হলো আর একটা প্লেনে আসি আমরা হলো ফেরেস্তার মতো হেভেনে আসি তাহলে এটা ফিলোসফিক্যাল ইমপ্লিকেশন মানে এলন মার্কস যে বারবার ইন্ট্রোডিউস করে আমি এই জন্য ইন্টারেস্টেড ছিলাম যে ব্যাপারটা নিয়ে তোমাদের ওপিনিয়ন জানতে যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ভার্সাস রিয়েল রিয়েলিটি দুটার মধ্যে আমি যদি তোমাকে অপরচুনিটি দেই যে ইউ হ্যাভ এন টেকনোলজি এবং মনে করো কম্পিউটার চলে আসছে তাহলে দুইটার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তোমার রিলায়েবল মেথড কি মানে কমন সেন্সে কি বলে নোমান থেকে আসি তারপরে আচ্ছা সুমন বলো সুমন বলো चारोश्चन कर এবং আপনি নিজে কনফিউজ হয়ে যাবেন যে আসলে ভয়েস এবং তার বডি মুভমেন্ট এবং ভিডিও ইচ অ্যান্ড এভরি পারসপেকটিভ থেকে আপনার মনে হবে যে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইজ পারফেক্টলি ওকে এবং সবগুলোই বাহারা কো আমার নিজে কাজগুলো করছে বাট এর চারটা চারটাই ফেক সো এই ফেক ভিডিও এখন আসলে মানে বর্তমানে আইসে গেছে এটা আসলে আপনার এরকম করার চিন্তা করার কিছু নাই যে না আপনি আসলে ওই লোক বাইচা নাই বা আছে এর উপর বেস করে আপনি একটা ভিডিও তার ইয়া হিসেবে নিবেন মানে আপনি এখন এটা পাই গেছেন যে ডেপ ডিপ ফেক ভিডিও দিয়ে আপনি আসলে মানুষের রিয়েল ভয়েস থেকে শুরু করে তার জেস্টার ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আপনি কপি করে তাকে একটা ভিডিও করতে পারতেছেন দ্যাটস প্রুফ সেকেন্ড যে এটা ফিলোসফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আপনি বলেন এটা আসলে এখন ধরেন আপনিও হয়তো বা নিউরো সায়েন্স নিয়ে কাজ করতেছেন দ্যাটস আ পার্ট অফ মানে রিসার্চ ধরেন আপনি একদিন আমি নোমান ভেটা নিয়ে খুব ইয়া করতেছিলাম অনেক ডিসকাশন হইতেছিল আমাদের যে ফ্রি উইল এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা আসলে কি তো এটা বেসিক্যালি আপনার ধরেন ওই ভিডিও থেকে একটু আমরা জাস্ট বলতে পারেন এক্সটেনশন হিসেবে আমি আর নোমান ভাই ফেসবুকে বৈশাখ চ্যাটে ইয়া করতেছিলাম তো এখানে আসলে বেসিক্যালি আমি আর নোমান ভাই মিলে চিন্তা করলাম যে তাহলে ফ্রি উইল ফ্রি উইল হলো যে হ্যাঁ আমি নিজের ইচ্ছা যেটা করতে পারবো আমার আমার ইয়া ছাড়া ঠিক আছে কোনো বায়াসনেস ছাড়া डिसन so, So, basically so, so, डिसन So, ट कर प्रत्येक दिन देशे बापा मार्थ भिडियो कले कथा थ्री डी ते करते चोखे देखी चोखे देखा प्रेफार कर रियलिटी 
আর একটা পার্ট হলো যে আপনার আসলে যদি আমি ফিলোসফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলি যে আপনার একটা কপি ক্যান বি প্রিজার্ভ হিয়ার স্টিল আপনি এক্সিস্ট করেন অর না করেন আমি যদি ওই পরিমাণ আপনাকে নিয়ে গবেষণা করতে পারি এবং আমি যদি এই যেটা বলে আর কি যে আপনার টোটাল মোটিভ এবং বিহেভিয়ারটাকে যদি আমি কোডিং করতে পারি তো আপনার রেশনালিটিতে কি ডিসিশন নিবেন ক্যান বি ভেরি মানে তুমি যেটা বললা আমার যতটুকু বুঝতে পারছি যে আমরা যদি আমাদেরকে রিয়েল মনে করি তাহলে আর একটা জিনিসও কি এস রিয়েল আমাদের মত কিনা সেটা ডিস্টিং করা আমি বলবো ইন থিউরি স্টিল পসিবল কারণ তুমি যেটা বললো আমাদের একই সাথে মাল্টিপল টাচ আছে তারপর চোখ আছে কান আছে তিনটা জোড়া দিয়ে ভার্চুয়াল অংশ তো এভরিথিং থাকবে না ধরা যাবে না ফর এক্সাম্পল অ্যাটলিস্ট এখন তুমি দেখতে পাচ্ছ শুনতে পাচ্ছ যেমন সেলফোনের কথা বলা বললাম তাহলে দ্যার ইজ এ স্টিল ওয়ে টু ডিস্টিং হোয়াট ইজ রিয়েল ভার্সাস হোয়াট ইজ ভার্চুয়াল হ্যাঁ এটা আসলে ডিসাইফার করা সম্ভব ধরেন আপনার হাত টাচ করতেছে বিকজ অফ আপনার হাতে সেন্সর আছে সেটা আপনার ব্রেনে সিগন্যাল দিচ্ছে তো আমি যদি সিগন্যালটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারি এজ ইফ যে আপনার হাত টাচ করতেছে এই সিগন্যাল আমি আপনার ব্রেনে দিব তো ইটস নট নেসেসারিলি যে আপনার হাত দিয়ে ওটাকে টাচ করতে হবে আরো ইম্প্রুভমেন্ট করা মানে আরো আপস্কেল ডিফিকাল্টি যাও যে যারা অলরেডি ভার্চুয়াল প্লেনে আছে মনে করে গেমের একটা ক্যারেক্টার সে দেখতেছে তার পাশের গেমের ক্যারেক্টার সে আমাদের দেখতেছে না এখন তারা নিজেরা যদি কেউ চিন্তা করে হাউ ক্যান দে নো যে তারা কি রিয়েল নাকি তারা একটা গেমের পার্ট এটা বোঝা তো তাদের জন্য এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট কারণ তারা তো উইদিন দা সিস্টেম কিন্তু আমরা যেহেতু এক ক্রস সিস্টেম আমি একটা সিস্টেমে আছি আর কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজটা তৈরি হয়েছে যেটা আমার নলেজ আছে যেটা কম্পিউটারের ভিতরে এর ভিতরে কিছু নাই এবং এটা মানুষ তৈরি করছে আমি ডিস্টিং করতে পারতেছি হোয়াট ইজ ভার্চুয়াল মানে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে আমি জাস্ট আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি যেহেতু আমি মানে মিউজিক শোনার আইডিয়া আছে আপনার বিভিন্ন গিটার অ্যাম্পলিফায়ার পাওয়া যায় প্রত্যেকটা অ্যাম্পলিফায়ারের নিজস্ব সাউন্ড আছে সো আপনি একটা অ্যাম্পলিফায়ার আর একটা অ্যাম্পলিফায়ার মতো সাউন্ড পাবেন না বাট দেয়ার আর অ্যাম্প স্যাম্পলার আপনি একটা অ্যাম্প স্যাম্পলার কিনবেন তার মধ্যে আপনার বিভিন্ন অ্যাম্পের স্যাম্পল তৈরি করে দেওয়া আছে সো আপনি যখন আপনার ইনস্ট্রুমেন্ট কানেক্ট করবেন আপনি যেই পিসেট সিলেক্ট করবেন সেই পিসেটের মতো সাউন্ড পাবেন সো দেয়ার ইজ ডিফারেন্স বিটুইন স্যাম্পলিং লাইব্রেরি বেস স্যাম্পলিং এবং creating something out of nowhere so defect ta hocche apnar sampling based mane apnar already library as library ta ke apni manipulate kore apnar moto ekta jinish toiri kortechen what about completely computer generated image can you differentiate between uh, the real image and uh, cgi that's more uh, answerable question right now i bolbo je technology at advanced hoye geche it's close to impossible now ebong eta real application ache যারা 
চাইল্ড এবিউস প্রিন্ট রিমুভ করার জন্য আপনার বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাপ ফেলা হয় আপনার পিডিএটর ধরার জন্য ওইখানে আপনার সিজিআই দিয়ে তৈরি করা আপনার আন্ডার এজ পারসন কে রিপ্রেজেন্ট করা হয় জাস্ট টু সি কার এটাতে রেসপন্স করতেছে তাদেরকে নজরদারি করার জন্য এবং তার থেকে পটেনশিয়াল আপনার অ্যাবিউজার পিডিএটর আপনার আইডেন্টিফাই করার জন্য এবং ওই টেকনোলজিটা এতটাই সফিস্টিকেটেড যে দেখতেছে সে আসলে বুঝতেছে না যে সে যে ইমেজটা দেখতেছে ইটস আ কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজ এন্ড দ্য সাউন্ড ইজ অলসো স্যাম্পলড সামওয়ান ইজ টাইপিং দ্যাট থিং এন্ড আ প্রপ স্ক্রিনে যে ক্যারেক্টারটা আছে সে জাস্ট ওই জিনিসগুলো বলতেছে দ্য দ্য ইমেজ ইজ কমপ্লিটলি কম্পিউটার জেনারেটেড এন্ড দ্য সাউন্ড ইজ জাস্ট স্যাম্পলড বাট আপনি রিয়েল ওটা রিয়েল পারসন নাকি আপনার সিজিআই আপনি ডিফারেনশিয়েট করতে পারতেছেন না সো আপনি যদি শুধু জাস্ট দি ভিজুয়াল অ্যাসপেক্ট থেকে বলেন তাহলে আপনার যে কোশ্চেনটা ছিল যে ক্যান উই ডিফারেনশিয়েট বিটুইন রিয়েলিটি and illusion uh, i mean bolbo je even at this point the boundary has already been blurred acha that is answer to your question feature to aro advanced tech mane already shuru hoye geche right visual aspect it's very much possible ha shumon kichu bolte chila so mute kara mon hoy no one beshe the add korbo seta holo je bortoman ashole dai shaye geche ছবি বা চিন্তা করা হচ্ছে যে এসএস আইডেন্টি এটা হয়তো বা ফেক করা সম্ভব হবে না আই ডাউট আই ডাউট রাইট আই ডাউট ব্যাপারে রেজোলিউশনের উপর ডিপেন্ড করে আমি আমি জাস্ট তোমার ডিসকাশনটা একটু মানে ই করি কন্টিনিউ করি যে তুমি যেটা বলতেছিল যে ইমেজ থেকে ছবি তৈরি করা এটাকে বলে স্টেরিওস্কোপিক ভিশন যে একটা ইমেজকে দুইটা দুই ভাবে রিপ্রেজেন্ট করে একটা ডেপথ ডেপথ পারসেপশন তৈরি করা যেটা বেসিক্যালি তোমার ওই যে টেকনোলজির নাম কি অক ভেরিয়েশন <laughs> 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 সেটাই <laughs> সেটাও আমাদেরকে ইমপ্রেশন দিচ্ছে অলরেডি জানো যে সিমুলেশনটা তুমি কেউ প্রডিউস করতেছো মানে সিনথেটিক আর তুমি যদি তোমার নরমাল সেলফ কে চিনো জানো তাহলে তুমি বুঝবা হ্যালুসিনেশনটাও একটা সিনথেটিক অথবা এক নরমাল ফাংশন কিন্তু তুমি যদি না জানো যে কোনটা যে হ্যালুসিনেশন আর কোনটা যে হ্যালুসিনেশন না দুটার মধ্যে পার্থক্য করা তো এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট ঠিক আছে কি রকম তাহলে তোমার তোমার আইডিয়াটা বলো এটা পসিবল ভাইয়া হ্যাঁ বলো কারণ কি মানে কারণ ডিপেন্ড করে মানে মেইন কারণ আপনি <laughs> আপনার 
चाइल्ड पागल मानसोग्राम से इंटरप्रेट कर हाइपोथिसिसकुलेशनिसकुलेशन <laughs> रियल कम्फोर्टेबल ना डेट कर हैंडल करते कम्फोर्ट फिल कर मुझी <laughs> हार्ड फर यू टू 
distinguish which one is reality and even which one is dream ami jodi ashole etake dhori je it might be a possible thing apni ashole kichu din pore kaoke bishwash korben shumon jeta bolla tumi je tumi je aspect theke bolla eta ashole shompurno depend kore je amra kichu scientific breakthrough korte pare ki na jemon amra real life e kono kichu dekhi ar amra imagine kori it's everything everything is electric signal right neural signal ebong sob kichui amra chobi dekhi shobdo shuni ghran nei sob kichui electric signal e convert hoy right and it's just electric signal jeta neuron receive korte pare ebong transfer korte pare the magnitude ebong nature tar upor depend kore tai na so oi magnitude ebong oi nature jodi amra artificially generate korte pari ebong amra jodi neuron e transfer korte pari you never know amra hoyto ba মানে রিয়েল রিয়েলিটি লাইক সিমুলেশন তৈরি করতেই পারি বাট এগেইন দ্যাট ডিপেন্ডস ইফ উই ক্যান অ্যাচিভ দ্যাট বাট ইন থিওরি ইট শুড বি পসিবল এখন নন ভাই আমি আসলে এটা একটা ধরেন ইসা আমার স্পেকুলেশন বলতে পারেন যে এটা হয়তো বা আসছে বাট হয়তো বা এথিক্যাল কারণে এটাকে ইন প্র্যাকটিস अप्लाई করা হয় না আমি জানি না যেহেতু আমি কখনো ফেস করি নাই বাট আমি এটা বললাম এই কারণে তোমার নিউরাল ইমপ্লান্ট কাজ করে এইভাবে এটা আপনার পোস্ট করা উচিত না ঠিক আছে সেটা হলো যে আপনার এই হিউম্যান ক্লোনিং বা মানে মানুষের ক্লোনিং যেটা ইট ইজ থিওরিটিক্যালি পসিবল ইন প্র্যাকটিসে পসিবল ঠিক আছে এবং ইট হ্যাজ বিন ডান যেমন আপনার ভেড়া দিয়ে করা হইছে বাট এটা আসলে লিমিট করা হইছে বিকজ অফ ইথিক্যাল ইস্যু বাট ইন টেকনোলজি ইন প্র্যাকটিক্যাল ফরিদ ভাই যদি আমি ভুল করে কারেক্ট করবেন ইটস প্রিটি পসিবল ঠিক আছে এবং এটা একটা মুভিও আছে আপনি আইডেন মুভিটা দেখেন কিনা অনুমান ভাই এটা হলো যে তুমি তুমি যে সাসপেক্ট করতেছো আমি তোমার সাথে এগ্রি করি আন্ডার ওয়ার্ল্ডে হয়তো কিছু হিউম্যান ক্লোনিং এক সময় হইছে ওইতে দেখে রেগুলেটরের রেগুলেশন যারা করে তারা টাইটলি বন্ধ করছে কিন্তু এক সময় যখন আনরেগুলেটেড ছিল তখন ধরো যে পেরিফেরাল দূর দূরান্তে জার্মান অথবা চায়না অথবা ইভেন ইন আমেরিকা ইউজিনিক্স তখন চলতো তাই না মানে রেগুলেশন আসার জাস্ট আগের পিরিয়ডটা দশ বছর ওই টাইমে নিশ্চয়ই কিছু ক্লোনিং হয়েছে কিন্তু সেগুলোকে সাপ্রেস করার জন্য অথবা বন্ধ করার জন্য এথিক্স অলেজ পরে আসে অঘটনা ঘটার পরে ল আসে তাই না ইঞ্জিয়ার না তুমি দেখো একটা ল আসে ইঞ্জিয়ার একটা যখন বিচার নিয়ে মানুষ বসে একটা মানে অলরেডি অঘটনা ঘটছে তারপরে লটা আসে লটা কিন্তু খুব বেশি প্রিভেন্টিভ না লটা হলো আফটার দা ফ্যাক্ট সাধারণত আসে মানে আমার কমন সেন্স বলতেছে তুমি যেটা সাসপেক্ট করতেছো হয়তো কিছু আন্ডারগ্রাউন্ডে মানে অফিসিয়াল স্টোরির বাইরে কিছু আইদার হয়ে গেছে অথবা এখনো হয়তো খুব সিক্রেট সুপার সিক্রেট লাইফে পসিবল আমি অবাক হবো না যদি হিউম্যান ক্লোনিং হয় কারণ কোন প্যারেন্ট যদি চায় আমার বাচ্চা মরে গেছে আমাকে ক্লোন করে দাও তখন সাইন্টিস্ট হয়তো সিম্প্যাথি দেখে তাকে হয়তো লর বাইরে যে হয়তো তাকে হেল্প করতে যে হয়তো কিছু একটা হইলে আমি অবাক হবো না যেটা <laughs> 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 কারণ গড হ্যাভ গিভেন ইউ দা ফ্রি উইল 
মানে তাদের জন্য যদি গড এক্সিস্ট করে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ফ্রি উইল কারণ এটা কমান্ডমেন্ট এর একটা বেসিক কমান্ডমেন্ট মানে ইউ হ্যাভ আমি আপনার সাথে এগ্রি এবং স্লাইডলি ডিজাগ্রি করব মানে রিলিজিয়াস পিপল যেটা বলেন যে হ্যাঁ ফ্রি উইল দিস সেটা হচ্ছে রিলিজিয়াস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে अगेन ইট ইটসেলফ ক্যান বি মাল্টিপল ডিসকাশন আমরা ফ্রি উইল ডিসকাস করছি নন রিলিজিয়াস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা সোশ্যাল এবং পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করছি আমরা যখন মনে করি আমরা একটা ডিসিশন নিছি ধরেন চিন্তা করলাম যে আমি আজকে এটা দিয়ে লাঞ্চ করব আপনাকে but you have choice to go for that or not go for that kintu apni gele kon tarte jaben that can be manipulated acha acha ami ekta kothai bolte chhi no one who bollo ar ki je ami aajke khabo ki khabo eta ashole onek factor age theke pre exit kore amake ei situation e anse but ekhon khabo na ki na khabo ei choice ta amar but apni ashole decision neor khetre ba chinta bhabnar khetre ashole free will khub beshi nai ei religious lok gulo ashole jeta bolle that's a choice কারণ না হলে তুমি মানে তুমি অপরের দিকে শাস্তি দিতে পারবো না কারণ এভরিবডি ইজ ইনোসেন্ট কারণ দে আর দা কনসিকুয়েন্স অফ देयर সারকামস্ট্যান্সেস কিন্তু এটা অনেক ক্ষেত্রে করে আপনি আপনি যদি ড্রাঙ্ক থাকেন আপনি এটার জন্য তো আপনি পানিশমেন্ট পাবেন না সো ইটস আ কাইন্ড অফ অ্যাপ্লাইড তো আপনি এটাকে ডিনাই করতে পারতেছেন না তো এক্স্যাক্টলি কিন্তু যারা নরমালি লিগ্যাল সিস্টেম যারা রান করে তাদের মধ্যে কিন্তু তারা রেসপেক্ট করে ইউ হ্যাভ এ ফ্রি চয়েস ইউ কমিটেড দা ক্রাইম সো ইউ উইল বি অ্যাকাউন্টেবল অ্যাকাউন্টেবিলিটি শব্দটা যদি আনতে চাও সেখানে চয়েস ব্যাপারটা ইন্টিমেটলি কানেক্টেড এই জন্য লিগাল সিস্টেমের মধ্যে ফ্রি উইল আছে না হলে তো তুমি শাস্তি দিতে পারছো না যেমন অ্যালকোহল দিয়ে যদি আমি ড্রাঙ্ক হই আমি অটোমেটিক্যালি প্রোটেক্টেড হয়ে গেলাম আমি যদি পাগল হই অটোমেটিক্যালি প্রোটেক্টেড হয়ে গেলাম কিন্তু যখন তুমি শাস্তি দিতে চাও ইউর হিডেন অ্যাজামশন হলো দেয়ার ইজ এ অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর অ্যাকাউন্টেবল মানে হলো ইউ হ্যাভ এ চয়েস তার মানে ফ্রি উইল আছে ওইটার মধ্যে ইন্ডি দেখলি ফ্রি উইলটা এখনো এমবেডেড আছে ডাউন দা রোড কোন দিকে যাচ্ছে সায়েন্স যেভাবে অ্যাগ্রেসিভলি বলতেছে देयर ইজ নো ফ্রি উইল সামনে হয়তো চেঞ্জ হতে পারে অ্যাজ অফ নাও লিগ্যাল সিস্টেমের মধ্যে এমবেডেড दट ইউ হ্যাভ এ চয়েস এন্ড ফ্রি উইল না কন্ট্রোভার্সি তো অবশ্যই আছে যেমন এখন রিলিজিয়াস পিপল দের মধ্যে যে আমেরিকার মেইন রিলিজিয়াস এদের প্রোটেস্ট্যান্ট তাই না প্রোটেস্ট্যান্ট কিন্তু আগে বলে নিয়েছে देयर ইজ নো ফ্রি উইল যারা ক্যাথলিক ওল্ড এবং ধরো ইসলাম এখানেও বলে যে ফ্রি উইল আছে কিন্তু আমি বলবো इवन বুদ্ধিষ্ট আবার বলে ফ্রি উইল নাই মানে ইভেন ইন রিলিজিয়ান देयर इज अ কন্ট্রোভার্সি আমরা ওদিকে যাব না কিন্তু আমি ফ্রি উইল এর ব্যাপারটা প্রসঙ্গটা কেন আনলাম যে তুমি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি যদি চিন্তা করো দা পারসন দা অ্যাভাতার মানে গেমের ভিতরে মানে হলোগ্রামের ভিতরে তুমি জানো ওই পারসনটার কোনো ফ্রি উইল নাই কারণ ইউ আর ইন কন্ট্রোল তুমি তাকে কন্ট্রোল করতেছো কিন্তু যে ভিডিও গেমের ক্যারেক্টার সে যদি না জানে যে দে দ্যাট দে আর বিইং কন্ট্রোলড by somebody else she can do illusion hote pare hallucination delusion hote pare je she is free karon he is just responding to whatever he wants to do ekhon tumi jodi connection ta dekho je na ami ta ke control korte chi ebong oi reality ta ami make korchi joto jodio character mone korte chhe she free ashole she free na karon ami control korte chi ei je free will er byapar ta kintu really jodi free will ana jay automatic game player যেটার মধ্যে তুমি কোন গেম প্লে করতেছো না হি ইজ টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাহলে কিন্তু ফ্রি উইল এর ব্যাপারটা আসলো হি হ্যাজ দা চয়েস কিন্তু 
by definition computer algorithm jeto deterministic still as of now probabilistic ebong quantum computing ta ashe na ei rokom bhabe practical use er jonno ekhane jeto at the end everything composed of 0 and 1 binary decision tale jodio game ta automatic play korteche take jodi really dissection koro deterministic principle ache tar mane there is no free will there tai na chetai মানে এখন কিন্তু তুমি যদি মনে করো ইউ হ্যাভ এ ফ্রি উইল কম্পিউটার ডাজেন্ট হ্যাভ তাহলে দেয়ার ইজ আ ওয়ে ইউ ক্যান ডিসটিংগুইচ হোয়াট ইজ রিয়েল এন্ড হোয়াট ইজ সিমুলেশন ফরিদ বেশ একটা থট এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করতেছে বাট আই আই থিংক ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং থট এক্সপেরিমেন্ট আমি যদি পুরোটা বুঝতে পারি আমি চেষ্টা করব মানে পরে কখনো এটা রেসপন্স দিতে কি বাট আমি হালকা বুঝতে পারছি আপনার কোশ্চেনটা হ্যাঁ সুমন আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম ফরিদ ভাই বিষয়টা হলো যে যেটা আপনি আপনি যেটা বলতেছেন আসলে একটু থিংক করছিলাম আমি रिलीजियन मार्च करते हैं कारण आल्ला আমি যেভাবে চাই ওইভাবে সবকিছু হবে আমি যেটা সবকিছু নিয়ম দিয়ে দিছি ওইভাবে সেটা হবে ঠিক আছে সো আপনি যদি ওই ইলন মাস্কের থটেও যান যে আমরা আসলে যে পার্ট অফ সিমুলেশন দ্যাটস নট আ প্রবলেম কারণ সিমুলেশন এর পার্ট হলে সমস্যা কি देयर ইজ সিমুলেটর সো হু ইজ এ ক্রিয়েটর ইন डिफरेंट ওয়েতে আপনি সেটাকে বলতেছেন সিমুলেট সিমুলেটর হোয়াটস দ্য প্রবলেম কিন্তু তাদের সিমুলেশনের মধ্যে মানে তারা डिफरेंट ভার্সন অফ সিমুলেশন বলে কারণ ইলন মাস্ক অথবা যারা সিমুলেশন থিওরি প্রপোজ করতেছে তারা বলতেছে देयर इज নো সেপারেট সিমুলেটর এই সিমুলেশনটাই एवरीथिंग মানে আলাদা কোন এটা একটু এটা একটা ফ্যালাসি আছে এর মধ্যে এক্স্যাক্টলি কারণ এটা আসলে আপনি যেটা বলতেছিলেন একদিন যে देयर इज নাথিং সামথিং ফ্রম নাথিং এটা আসলে তো এটা আপনি যদি মনে করেন যে এটা সুইট কোইনসিডেন্স ঠিক আছে সো সুইট কোইনসিডেন্সের উপর বেস করে আপনি পরে লজিক নিয়ে আসবেন এটাই লজিক্যাল না তো সেটাই আপনি যদি লজিক্যালি চিন্তা করতে থাকেন সো আপনাকে এক জায়গায় স্টপ করতে হবে আপনি শুরুটাই ধরে নিন যে এটা সুইট কোইনসিডেন্স যে সামথিং শুরু হইছে সিমুলেশন আউট অফ নো হোয়ার তারপর সেটাকে আমি কন্ট্রোল করতেছি লজিক্যালি কনসিস্ট্যান্ট কনসিস্ট্যান্ট মানে লজিক্যালি যদি ধরেন প্রথমে আপনি একটা ইলজিক্যাল জিনিস নিয়ে পরে লজিককে দাঁড় করাচ্ছেন এটা তো লজিক্যাল না টপিকসটা আমরা মাল্টিপল সেশন করতে হবে এটা একটা প্লেলিস্ট হবে কারণ এটা ভিতরে আজকে ডিসকাশন করে আমরা বুঝলাম এক নম্বর হলো কম্পিউটেশনাল কমপ্লেক্সিটি how to distinguish from real versus simulation tapore simulation er bhitore character gula ar amader sathe parthokko ache kina jodi amrao simulation er moto hoy tale ete automatically signify kore ar ekta plane ache simulator lagbe shumon jeta idea dichhila tapore simulation er bhitore free will ongsho ta embedded jeta mane amra tale free will ki genuine naki simulation er bhitore tumi jodi analysis koro বেসিক্যালি আমার তাই ইম্পোজ হচ্ছে देयर इज नो ফ্রি উইল তুমি মেকানিস্টিক্যালি ডাইসেক করে এভরি কজ এন্ড ইফেক্ট এক্সপ্লেইন করতে পারবা সো देयर इज नो ফ্রিডম ইন সিমুলেশন কিন্তু আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আসলে কি কোনো ফ্রিডম আছে কাজে ফ্রি উইল অংশটাও তোমার সিমুলেশনের ভিতরে আসবে আর লাস্ট একটা পয়েন্ট যেটা আমরা টাচ করতে পাই নাই যে যে সিমুলেশন এর কি ইন্টারনাল মেশিনারি দিয়ে সিমুলেশন করা সম্ভব কিনা মানে আমরা যেমন এক্সিস্টিং যে মডেল সেখানে সিমুলেশন করতে গেলে একটা ফিজিক্যাল কম্পিউটার লাগে যার ভিতরে সিমুলেশন অথবা কম্পিউটেশনটা হচ্ছে তাহলে আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডটাকে আমরা যদি সিমুলেশন বলি অথবা সিমুলেশন ইকুইভ্যালেন্ট ধরি তাহলে এটার জন্য তো একটা এক্সটারনাল কম্পিউটার অথবা আর একটা প্লেন লাগবে কিন্তু কোশ্চেনটা হলো ইজ দেয়ার এনি ওয়ে ওয়্যার দ্য সিমুলেশন এন্ড সিমুলেটর রিমেন্স ইন দ্য সেম প্লেন देयर इज नो সেপারেট প্লেন रिक्वायर्ड YouTube channel e kichu playlist banaisi tumi jara YouTube e gesho nishchoy dekhcho okhane ami already sat at ta boro boro theme anchi ekta anchi mathematics ekta anchi psychology ekta anchi metaphysics ekta holo history tarpor ekta holo just psychology ta ekta ache hard science tale mone kore je e je jodi amader kotha bolte jay ajke bujhlam ei topics too much big eta ek din e jibono hobe na kaje eta hoyto ar ekta playlist hobe je computation and simulation